。皇上，臣妾与各位嫔妃等待皇上平安归来。嗯。永成，放开手，跟着你皇阿玛去，额娘等着你满载而归。好，出发。奴才凌云彻救驾来迟，
，还请皇上恕罪。朕记得你，你以前在朕身边当差，做的不光彩吧？奴才冤枉。起来吧。多谢皇上。永琴，刚才你挡在朕的前面，为什么不射杀野马，而只是站着？以儿臣方才的距离，在拔剑已经来不及了。而且儿臣听师傅说过，这些禽兽伤人，往往得意而止。那野马伤了儿臣，就再也不会伤害皇阿玛了。嗯。放了我吧！我再也不敢了！别打了！皇上。皇上无事吧？怎么会出现这样的事？怎么会有刺客呢？皇上，皇上无事吧？皇上无事吧？回皇上，幸好剑伤不深，只要按时换药，很快能好起来。朕无事，你们都别在这跪着了，都下去吧，叫傅恒过来。是。皇上，查的如何？奴才先压了数位不利的围场官员，也在抓紧彻查此事。现已散了人，在围场内外广泛搜捕，只是暂时还未能寻得刺客的踪迹。有何线索？按奴才初步所查，基本可判：刺客以野马引诱皇上入林，暗中释放冷箭，亦应是两人两名刺客配合，一人不中，一人再射。但刺客布置不周。连续不中，便仓皇逃入林中，所以未能查得踪迹。这野马桀骜难驯，为何如此技巧？那片林子偏僻，灌木上一路涂上了母马的体液，野马便一路被引了去。不只是野马，就连皇上的坐骑亦受影响。凌云彻，替客嫔遛马，客嫔的马是母马。难道野兽母马的气味，引着去林子里？这个奴才也查过了，林彻是被打发到那里替客嫔娘娘遛马的，确实是误打误撞。皇上放心，奴才会再抓紧彻查此事。皇上，您做梦了，事儿已经过去了，是不是腿疼啊？药劲儿过了，臣妾让太医进来给您换药吧。不了，朕的身边连一个可信的人都没有，连来到木兰围场都有刺客要行刺朕。皇上身边有忠臣孝子，刺客害不了您的。忠臣孝子，忠臣孝子，来人！傅恒何在？傅恒大人为皇上彻查围场行刺之事，出去巡逻夜访了。凌云彻呢？凌侍卫守在帐外。好，传朕旨意，凌云彻护驾有功。就封为御前二等侍卫，日夜戍守朕跟前。是
皇上，傅恒大人巡查了一天，也没找到刺客的踪迹。这事儿也有蹊跷。怎么说？野马前几日便出现在围场，今日又出现在皇上面前，也算是巧合。傅恒查过，这林子偏僻，灌木上涂了母马的体液，引得野马追了过去。这倒是阴毒。野马引皇上进的林子里，又有案件，案件上并没有毒，说明刺客并不想置皇上于死地。又或许，刺客想要一剑取了皇上的性命。你说的极是啊，朕也觉得奇怪，这释放冷箭者，明明在不远处，怎么会无迹可寻呢？自从朕登基以来。民心虽然安定，但总有谋乱叛变者。你的话，朕先听着，等傅恒回来再查。是，皇上，臣妾还是请太医给您换药吧永琪，你是真这样看见的？的确是四哥独自先进了树林，儿臣在看见皇阿玛的时候，他已经倒地了。昨夜，永琪和臣妾说了这件事，臣妾心里就觉得不安。怎么偏偏就这么凑巧，四阿哥刚好在旁边，就救驾了呢？另外。傅恒这么快就找到了刺客的尸首，也不知道是不是怕皇上责难，所以胡乱应付的。若是如此，也是寻常。如今刺客的尸首也找着了，若是没有明证，这事儿还得先压一压。皇上正宠着永臣呢，如果我们去泼冷水，难免让永琪落得个嫉妒兄长的罪名。臣妾也觉得，永琪在这件事上的处境略微尴尬。四哥现在很是得意，得意好，得意容易失了分寸。咱们且看看这事儿怎么发展吧。